Ciccione. No. 지금 이게 무슨 짓이냐? 제춘아, 일어나. 놈이 들어오고 있어. 이럴 시간 없단 말이다. 일어나, 제춘아. 제춘아! 제춘아! 제발, 제발 내려와요. 거기서 내려오라고요. 다음에, 다음에 내가 새로 태어나면 그땐 내가 네 오빠로 태어날게. 가족은 평생 헤어지지 않을 테니까 평생 옆에서 지켜줄 수 있으니까 민우씨 미안해 미주야 나 너무 지쳤어 이 상은 버틸 수가 없어. 오주! 당신 아들이에요. 소리야? 우주가 뭐? 당신 아들 맞아요. 당신 아버지가 우주에 대해서 알고 있어요. 죽으면 나 평생 우주 똑바로 못 봐요. 이런 집에서 살고 싶다고 했지. 
마당엔 큰 개가 있고 넓은 테라스에 흰색 피아노 그리고 계절마다 장미꽃이랑 라일락이 피는 집저 안에 네가 원하는 거다 있는데 어때? 마음에 들어? 마음에 들어 근데 혼자 살긴 좀클것 같다 우편함 속에 있는 거 한번 꺼내볼래? 세상에서 가장 소중한 거야. 너무 커서 너 혼자 관리하기 힘들 것 같기도 하고 아니 그러니까 너 혼자 관리하기 힘들면 은 좋아 내가 솔직하게 말할게 난 평생 혼자 살 자신 없거든 나랑 결혼해 줄래? 약속했던 거 기억하지? 다시는 떨어져서 살지 말자고 했잖아 형하고 나하고 미쳐 
주가 용돈 모아서 산 티켓이에요. 큰 오빠, 하늘 나라에서 엄마 아빠하고 잘 있는 거지? 우리 우주 이번에 미술 장학생 됐어. 보고 싶다, 성모 오빠. 사랑해. 내 손에 당신 그 더러운 피를 묻히라고? 그렇게 죽는 게 소원이면 당신 스스로 여기서 뛰어내려. 왜? 당신이 평생 꿈꿨던 저 도시라면 무덤으로 손색이 없을 거야. 이건 말은 명심해. 당신들이 저지른 그 추악한 악행들 저 도시가 영원히 기억할 거라는 거 해나! 내가 뭐 해나! 전 국회의원 조필현 씨가 오늘 저녁 9시경 강남 도곡동 소재 모 빌딩에서 투신 자살을 했습니다 12대 국회의원을 지낸 바 있는 조필현 씨는 무기징역을 선고받고 복역 중 정신분열로 보호감호를 받고 있었습니다. 지난 4일 정신병동을 탈출한 후 급시다. 행적이 묘연하던 가운데 <웃음> 세상 참 많이 좋아졌네. 저기 서울에서 속초 간 고속철도가 뚫리면 하루 만에 출퇴근 한다네요 회장님. 어, 여보. 지금 집에 들어갈 거야. 빨리 와요. 당신 막내 동생 준모 씨가 찾아왔어요. 